அஸ்லாம் வலைக்கும் இது நம்ம சேனல் அழகான நாட்கள் நம்ம அழகான நாட்களை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதை தொடர்ந்து வர பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்களா இனிமேல் நம்ம சேனலில் வர எந்த ஒரு வீடியோஸையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா இன்றைக்கி எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி காணாங்கழுத்தி மீன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து கத்திரிக்கோள் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்க மாட்டேன் அருவமனை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாகவும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ வாங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அஞ்சு காணாங்கழுத்தி மீன் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மண்சட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் மண்சட்டியில் க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம மீனை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் மீனில் ரெண்டு பக்கமும் இந்த சைடில் வால் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சின்ன சின்னதாக ரெக்க மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் மீன் வாங்கிட்டு வந்த கவரை தூக்கி போட்டுறாம இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மீன் ஆயும் போது அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் அந்த கவர்லேயே போட்டு தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாலில் இருக்கிற ரெண்டு சைட்லேயும் நான் சின்ன சின்ன ரெக்கை இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்துட்டேன் அடுத்தது தலைப்பகுதிக்கிட்ட இருக்கிற ரெக்கையெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் மீனில் இருக்க ரெக்கையெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு கத்திரிக்கோழி இருக்குது இருந்தாலும் அது எனக்கு சரியாக வராது அது எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல ஸோ அதனால் நான் எப்பவும் போல் அருவமனை வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணிக்குவேன் அருவமனை கூட ஒரு கத்தியும் வச்சுக்குவேன் உள்ளே இருக்கிற வேஸ்ட்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கத்தி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனில் இருக்கிற எல்லா ரெக்கையும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ரெண்டு பக்கமும் சலாம்பு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக அருகமனையில் உரசி விட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ரெக்கை சாரி அந்த சலாம்புலாம் வந்து அழகாக வந்துடும் இப்போ நான் வந்து எப்படி சலாம்பை எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்ல வேண்டியதில் வீடியோ பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் மீனோட ரெண்டு பக்கமும் சலாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் அதாவது செதுலுன்னு சொல்லுவாங்க செதில் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ தலைப்பகுதியை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் தலைப்பகுதியை நான் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க தலைப்பகுதி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க வேணாம் அப்படின்னாக்கா தலைப்பகுதியோடு அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக மீனோட வால் பகுதியை கட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கத்தி வச்சுட்டு அந்த வயிறு பகுதி இருக்கு இல்லையா மீனில் அதை வந்து அதோடய எண்டு வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் கத்தி வச்சு அழகாக வயிறு பகுதியை கட் பண்ணிக்கிட்டேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது குள்ற வந்து இருக்கிற வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதோட செனை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இப்போ இதில் வந்து செனை இருக்குது அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தலைப்பகுதியோட அதாவது அந்த கொதவலை சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியில் இருக்கிற வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடலாம் நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நீங்களும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம அங்கேயும் இங்கேயும் போட்டுறாம அந்த கவருக்குள்ளேயே போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு மீனை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது இன்னொரு மீன் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மீனில் முள் அதிகமாக இருக்காது ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தடவை நீங்கள் இப்போ தான் இந்த மீனை க்ளீன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா புது மீனாக ஃப்ரெஷ் மீனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வாங்கி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தடவை க்ளீன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா அது இன்னும் ரொம்ப கரைஞ்சி போயிடும் ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு தடவை ட்ரை பண்ணுறப்ப நல்லா ஃப்ரெஷ் மீனாக புது மீனாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த மீனில் ஆனை வச்சாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொறிச்சாலும் அதை விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் நம்ம மீன் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி மீன் வாங்கி ஆக்கி கொடுக்கலாம் இதில் அதிகமாக வந்து முள் இருக்காதனால அவங்க வந்து தாளாரமாக இதை சாப்பிட்லாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் வீட்டில் பாங்காய் செய்யலாம் பாங்காய் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு மாதிரி கிரேவி மாதிரி செய்வோம் அதோட வீடியோ கூட நம்ம சேனலில் அதாவது நம்மளோட ரைஹானா கிச்சன் சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து முடிஞ்சால் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லா மீனையும் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக கீழே சிந்திருக்க அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே சிந்திருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து அந்த கவர்லேயே போட்டுடலாம் மெயினாக இருக்கிற வேஸ்ட்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கவரில் போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிந்திருக்கோம் இல்லையா அதையும் எடுத்து அந்த கவரில் போட்டு நம்ம தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ வந்து அடுத்ததாக நம்ம அந்த மீனை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி க்ளீன் ப
இப்போ வந்து மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மீனை வந்து நீங்கள் ரெண்டு பீஸாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் மூணு பீஸாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம் நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ கட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நான் வந்து ரெண்டு மாதிரியும் கட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இப்போது எல்லா மீனையும் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் நான் என்ன சொல்லிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலைப்பகுதி வேணாம் அப்படின்னாக்கா அது அந்த தலையோட எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டலான்னு சொல்கிறேன் அடுத்ததான் வந்து இப்போ மீனை உப்பு போட்டு உரசிக்கலாம் கல் உப்பு போட்டு தான் உரசணும் அப்போ தான் அந்த கவுச்சி வாடை வந்து போகும் கல் உப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தூள் உப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கல் உப்பு போட்டு நல்லா உரசிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ப மண் சட்டியில் வந்து எடுத்து வச்சிட்றேன் அடுத்து அடுத்து தான் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் எந்த மீனாக இருந்தாலுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கல் உப்பு மஞ்சள் பொடியெலாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கவுச்சி வாடை வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும் அதிகமாக இருக்காது இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா உரசிட்டு அடுத்து தான் தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாத்திரத்தில் மீனை பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆணுங்க வச்சுறதுக்கு அந்த தலைப்பகுதியும் உடம்போட பகுதி ரெண்டு பீஸும் சேர்த்து ஆணுங்க வச்சுறதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்து தான் இன்னொரு பாத்திரத்தில் வந்து மீன் பொறிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மீனில் வந்து இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு சின்ன சின்னதாக கீரல் போட்டுக்கலாம் நம்ம மசாலாலாம் தடவும் போது அந்த மசாலா வந்து உள்ள இறங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கீரல் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மீனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டோம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீனை கட் பண்ணும் போது செனை எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம தனியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம மீனோடு சேர்த்து அந்த செனையை க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் தனியாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து தான் நான் என்ன செஞ்சிட்ருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் கிழவுல பாத்திரம்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆணெல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம் மீனெல்லாம் பொறிச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த வேல் அந்த சமையல் வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அந்த மீன் பாத்திரத்தை நம்ம மீன் கழுவுன பாத்திரத்தை வந்து லிக்விட் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அருவமுனை கத்தி எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரத்தை கழுவும் போதே என்னோட கையும் கொஞ்சமா லிக்விடு போட்டு நல்லா கழுவிக்க போறேன் இப்போ பாத்திரம் கையெல்லாம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்த வந்து கொஞ்சமா லிக்விடு போட்டு அந்த இடத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு அடுத்ததான் பினாயில் போட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பிளேஸ்ல இருக்கிற அந்த கவுச்சி வாடையும் போயிடும் சில டைம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையை என்னதான் வாஷ் பண்ணாலும் அந்த மீன் கவுச்சி வாடை லைட்டா இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா புதினா இலை இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு கையிலையும் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கவுச்சி வாட போயிட்டு புதினாவோட ஸ்மெல் வரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இன்ஸ்டாலாக இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நம்ம சீக்கிரமாக மீட் பண்ண